Hello viewers, welcome to Sharda's Botany. This is Sharda, and now we are going to discuss on the topic pollination, which is in the chapter Reproduction in Plants. Pollination. Pollination is another one mechanism. It is carried out in fertilization, carried out flower, and then fruit form out. That is the only thing that male and female gametes are not bound to each other. So, if pollination is one of the many types. प्लांट्स लो ऐला अच्छी हो तो नो चुदा। In the preceding sections, you have learned the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. अंडे मानम previous lessons लो चादु कुनाम इन अंडे andrisham gynisham andrisham लो ने anther निंची pollen grains अंडे male gametes अने होस्ताई and gynisham निंची gynisham लो ने embryo sac द्वारा female gametes अने होस्ताई इन चप्पी मानन चूसम। So इवे ए एन अंटे नॉन मटेल अन्माटा इ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अने भी नॉन मटेल अंटे एकड़ की कदल ले वन माटा वाटी यूजुअल गा सो कानी इ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कल सी फर्टिलाइजेशन ने चरगाली सो अधि अलग जरूरत होंगी अंटे the only mechanism is pollination. Pollination अने उपका mechanism द्वारा ने ये pollen grains अने भी stigma of the pistil अंडे gynisham में gynisham पायना ना stigma पायना ये भी land आये थे ने pollen grains अने भी land आये थे ने fertilization अने जरूर दुंगे आ fertilization अने जरगा लंटे मुंडु pollination अने mechanism जरगा लंट माटा so a pollination इन डंटे इका पॉलिनेशन लोगों का टाइप सुनाए न मारता अवेन नंटे डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिन पॉलिन ने का पॉलिन या का सोर्स नहीं बाटी पॉलिनेशन ने ये मूड विदाल का इकड़ा डिवाइड छह सारे न मारता फर्स्ट वन सेल्फ पॉलिनेशन इस सेल्फ पॉलिनेशन ने इनको विदंगा आटोगमी एंड पिलुस्तर so, in this self-pollination, the transfer of pollen grains from the anthers to the stigma of the same flower is called self-pollination. That means, this is self-pollination. That means, this is a flower. This flower has anthers and stigma. That means, gynesium. Andrisham and gynesium are two. So, in this pollen grains, the stigma is the land. That means, it is pollination. That means, the fertilization is done. The pollination is done after the fertilization. So, the fertilization is done after the fertilization. But, the pollen grains are the stigma. That means, it is only the same flower. That means, it is self-pollination. एंड ये सेल्फ पॉलिनेशन है ना ये कुगा इक्लेस्टोगैमस फ्लावर्स लेना जरूरत है ना इनमें तो अंदर कहने इक्लेस्टोगैमस फ्लावर्स लो सेल्फ पॉलिनेशन है ना ये जरूरत है दिखा बट्टे दिनी क्लेस्टोगैमे अंडर है ना इनमें तो इन्हें कहने इक्लेस्टोगैमस फ्लावर्स लोने सेल्फ पॉलिनेशन मात्र इकड़ चूसते गन का इवी क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स अन माटा इव फ्लावर्स अन इवी असल ओपन कावन माटा असल अंडर इवी छासमो गैमस फ्लावर्स अन माटा इव क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स ऐड अंटे पॉलन ग्रेन्स अन इवी एप्पुरु ओपन का ओपन अवव काबटी क्लोज्ड का ने उन्टे काबटी दांत लो उन्टे एंथर्स अन इवी Indonesia Kamalina ane spesies lain nanti, ini Clastogamus flowers ane vi underground lawun tay, and Chasmogamus flowers ane vi aerial lawun tay an mata. Ikkada choose te gan ka ini denga an mata, ante ini inti Kamalina spesies an mata. Clastogamus flowers ane underground lawun nay, and ini Chasmogamus flowers ane vi aerial gawun nay an mata. अधे स्ट्रेप्टोकार्पस स्पीशीज़ लेन अंटे बोथ क्लास्टोगैमस एंड चास्मोगैमस फ्लेवर्स आर एरियल अंटे इपुर चुबिच चुना विदंग क्लास्टोगैमस यूनो लेदर चास्मोगैमस फ्लेवर्स रेंडू अने भी एरियल गांटे पाइके उन्टे न मटा इस स्ट्रेप्टोकार्पस स्पीशीज़ लो क्रॉस पॉलिनेशन दिन ने एलोगमी एंड कोड अंडर क्रॉस पॉलिनेशन अंडे इन अंडे द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लेवर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लेवर ऑफ द सेम स्पीशीज अंडे पॉलन ग्रेन्स अने भी ओके टे स्पीशीज उन्ना प्लांट लो उन्ना फ्लावर्स ओके फ्लावर निंची ओके फ्लावर निंची पॉलन ग्रेन्स अने भी इनको फ्लावर लो उन्ना स्टिग्मा में दिकी ट्रांसफर आयते दानी क्रॉस पॉलिनेशन अंटर इट अक्कसिन चास्मो गामस फ्लावर्स 
ఇది చాస్మో గ్యామస్ ఫ్లేవర్స్ లో కూడా జరగచ్చు క్రాస్ పాలినేషన్ అనేది ఎందుకంటే చాస్మో గ్యామస్ ఫ్లేవర్స్ ఓపెన్ లోనే ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ కొన్ని క్లోజ్డ్ ఫ్లేవర్స్ లో కూడా జరగచ్చు అనమాట ఎలా అంటే ఎగ్జాటెడ్ స్టేమెంట్స్ అంటే బయటకి ఏమన్నా స్టేమెంట్స్ అనేవి ఉన్నా గానీ స్టేమెంట్స్ గానీ స్టిగ్మాస్ గానీ క్లోజ్డ్ ఫ్లేవర్ అయినా గానీ బయటికి స్టేమెంట్స్ గానీ అండ్ స్టిగ్మాస్ గానీ బయటికి గనక ఎగ్జాక్ట్ అయి ఉంటే కనుక అలాంటి ఫ్లేవర్స్ లో కూడా ఈ క్రాస్ పాలినేషన్ జరిగే అవకాశం ఉంది అండ్ ఈ క్రాస్ పాలినేషన్ అనేది టూ టైప్స్ అనమాట అంటే ఆలోగమీస్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ అవేంటంటే గైట్నోగమి అండ్ జీనోగమి గైట్నోగమి అంటే ఇక్కడ ఫిగర్ లో చూసినట్టయితే ఇది ఒక ప్లాంట్ గైట్నోగమి ఏంటంటే ఒకే ప్లాంట్ లో ఉన్న టూ ఫ్లేవర్స్ అనేవి టూ ఫ్లేవర్స్ మీద అంటే ఈ ఫ్లేవర్ నుంచి పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఈ ఫ్లేవర్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే కనుక స్టిగ్మా మీదకి అది గైట్నోగామి అంటారు అదే జీనోగామి అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ టూ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి సేమ్ స్పీషీస్ యొక్క టూ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి ఈ ఈ ప్లాంట్ యొక్క ఫ్లేవర్ లో నుంచి పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఈ స్టిగ్మా మీద ఈ ప్లాంట్ లో ఉన్న స్టిగ్మా మీద కనుక ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్ని జీనోగామి అని అంటారు అనమాట అంటే ఒకే ప్లాంట్ లో టూ ఫ్లేవర్స్ మధ్య పాలినేషన్ జరిగితే అది గైట్నోగమి అండ్ టూ ప్లాంట్స్ మధ్య టూ ఫ్లేవర్స్ మధ్య జరిగితే గనక అది జీనోగమి అనమాట సో ఇది పాలినేషన్ టైప్స్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మనం పాలినేషన్ మెకానిజమ్స్ గురించి చూసాం అంటే ఎలా జరుగుతుంది సెల్ఫ్ పాలినేషన్ క్రాస్ పాలినేషన్ అని సో ఇప్పుడు క్రాస్ పాలినేషన్ అనేది జరగాలంటే గనక మనకి ఏజెంట్స్ కావాలన్నమాట అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఇక్కడ నాన్ మొటైల్ అంటే కథలు లేవు వాటంతా అవి కథలు లేవు కానీ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి వేరే ఒక ఫ్లేవర్ లోకి షిఫ్ట్ అవ్వాలి అంటే ఆ స్టిగ్మా మీదకి ల్యాండ్ అవ్వాలంటే దేని ఒక హెల్ప్ తీసుకోవాలి సో వాటిని ఏజెంట్స్ అంటారనమాట సో అందుకని ఇక్కడ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ అలా ఈ పాలినేషన్ కి హెల్ప్ చేసే వాటిని ఏమంటారంటే ఏజెంట్స్ అని అంటారనమాట ఇవి రెండు విధాలుగా జరుగుతాయి అబయోటిక్ ఏజెంట్స్ అండ్ బయోటిక్ ఏజెంట్స్ అబయోటిక్ ఏజెంట్స్ అంటే ఏ బయో అంటే నాన్ లివింగ్ అనమాట నాన్ లివింగ్ ఏజెంట్స్ ద్వారా కొన్ని పాలినేషన్స్ జరుగుతాయి అంటే నాన్ లివింగ్ ఏజెంట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ విండ్ వాటర్ అనమాట అండ్ బయోటిక్ ఏజెంట్స్ ఏంటి ఏంటంటే యానిమల్స్ యానిమల్స్ గానీ బర్డ్స్ గానీ ఇవన్నీ బయో అంటే లివింగ్ లివింగ్ ఏజెంట్స్ ద్వారా పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అసలు ఈ అబయోటిక్ ఏజెంట్స్ ద్వారా బయోటిక్ ఏజెంట్స్ ద్వారా ఎలా పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుందో ఇప్పుడు మనం ఆ టైప్స్ ఏంటో ఇవన్నీ చూద్దాం అనమాట ఫస్ట్ వన్ ఎనిమోఫిలి ఎనిమోఫిలి అంటే పాలినేషన్ బై విండ్ విండ్ ద్వారా పాలినేషన్ అనేది జరిగితే దాన్ని ఎనిమోఫిలి అంటారు ఇంకా ఈ విండ్ పాలినేషన్ అనే దానికి ఎలా జరుగుతుంది అంటే పాలన్ గ్రైన్స్ అనేవి చాలా లైట్ గా ఉండాలన్నమాట అండ్ నాన్ స్టిక్కీ గా ఉంటే గనక సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి ఉంటుంది అనమాట ఈ విండ్ కరెంట్స్ వల్ల ఈ పాలినేషన్ అనేది చాలా త్వరగా జరుగుతుంది అనమాట పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి లైట్ గా అండ్ నాన్ స్టిక్కీ గా ఉండటం వల్ల అండ్ దే ఆఫ్ అండ్ ప్రొసెస్ వెల్ ఎక్స్పోజ్ స్టేమెంట్స్ అంటే స్టేమెంట్స్ అనేవి బాగా బయటికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యేటట్టు ఉన్నా గానీ అలా ఉంటే పాలన్ అనేది ఈజీగా డిస్పర్స్ అవ్వడానికి ఉంటుంది అనమాట అండ్ లార్జ్ ఆఫ్ అండ్ ఫెదరీ అంటే ఫెదరీగా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫెదర్స్ ఉంటాయి కదా బర్డ్ ఫెదర్స్ ఎంత లైట్ గా ఉంటాయో అంత లైట్ గా పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఉంటే గనక ఈజీగా డిస్పర్స్ అవుతాయి అంటున్నారు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కార్న్ కాబ్ అంటే మొక్కజన్న కంకులు మొక్కజన్న కంకులు ఈ విండ్ పాలినేషన్ ద్వారానే జరుగుతుంది అనమాట అండ్ ఎక్కువగా విండ్ పాలినేషన్ కామన్ గ్రాసెస్ లో జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఉన్న ఫిగర్ చూస్తే ఇది ఎన్మోఫిలి అనమాట ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ లో ఏంటంటే ఎక్కువగా విండ్ పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఎన్మోఫిలికి హైడ్రోఫిలి పాలినేషన్ బై వాటర్ ఈస్ కాల్ హైడ్రోఫిలి వాటర్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగితే దాన్ని హైడ్రోఫిలి అంటారు సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాటర్ పాలినేటెడ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ వ్యాలిస్నేరియా అండ్ హైడ్రిల్లా ఈ వ్యాలిస్నేరియా అనే హైడ్రిల్లా అనే ప్లాంట్స్ ఏంటంటే ఫ్రెష్ వాటర్ లో ఉంటాయి అనమాట అండ్ సెవెరల్ మెరైన్ గ్రాస్ సీ గ్రాసెస్ సచాజ్ జూస్టెరా అనే ఒక సీ గ్రాస్ వీటిలన్నిట్లో హైడ్రోఫిలి అనే పాలినేషన్ జరుగుతుంది అనమాట అలాగని అన్ని అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ లో మాత్రం వాటర్ పాలినేషన్ జరగాలని లేదు అనమాట ఇక్కడ చూసినట్టయితే వ్యాలిస్న్ ఏరియాలో ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఎపీ హైడ్రోఫిలి అనే పాలినేషన్ జరుగుతుంది అదేంటంటే ఇది వ్యాలిస్న్ ఏరియా అనమాట దీంట్లో పాలినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఈ వ్యాలిస్న్ ఏరియా అనే ప్లాంట్ లో ఇవి ఫ
సేల్ అవుతూ వెళ్ళి వెళ్ళి ఫ్లవర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ దగ్గరికి మేల్ ఫ్లవర్స్ అనే వచ్చి వాటి యొక్క పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి వాటికి అటాచ్ అయ్యి ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో వ్యాలీస్ మేరియా అనే ప్లాంట్ లో ఇది ఇలా జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది వాటర్ సర్ఫేస్ మీద ఇలా పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఎపి హైడ్రోఫిలి అంటారు ఎపి అంటే ఆన్ ద సర్ఫేస్ అని అర్థం సో అందుకని ఇది ఎపి హైడ్రోఫిలి అని అంటారు నెక్స్ట్ హైడ్రోఫిలిలో సెకండ్ టైప్ ఏంటంటే హైపో హైడ్రోఫిలి అనమాట ఇది ఇది వాటర్ ఇది కూడా వాటర్ పాలినేషన్ ద్వారానే జరుగుతుంది అండ్ ఇది ఎక్కడ ఎక్కువ జరుగుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే గనక సీ గ్రాస్ అయిన జోస్టర్ ప్లాంట్ తీసుకుంటే గనక ఈ జోస్టర్ అక్వాటిక్ ప్లాంట్ అనేది సబ్మర్జ్డ్ అక్వాటిక్ ప్లాంట్ అనమాట అంటే వాటర్ లోపలే ఉంటుంది సో వీటి యొక్క ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అనేవి కూడా సబ్మర్జ్డ్ గానే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ జ్యూస్టర్ ప్లాంట్ యొక్క ఫ్లవర్స్ అయితే గనక వాటి అవి పాలన్ గ్రెయిన్స్ ని వదిలేస్తాయి అనమాట వాటర్ లోనే వదిలేస్తాయి తర్వాత మెల్లమెల్లగా పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి వాటర్ కరెంట్స్ ద్వారా ఫ్లోట్ అవుతూ ఈ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ దగ్గరకు వచ్చి పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట కొన్ని కొన్ని జరగచ్చు కొన్ని కొన్ని జరగపోవచ్చు అనమాట కానీ హైపో హైడ్రోఫిలి అంటే ఇలా వాటర్ లోపల జరుగుతుంది అనమాట పాలినేషన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే జోస్టర్ అనే సీ గ్రాస్ అనమాట సో ఇప్పటి వరకు అబయోటిక్ ఏజెంట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు బయోటిక్ ఏజెంట్స్ ఫస్ట్ వన్ జూఫిలి మెజారిటీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ యూజ్ ఎ రేంజ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ యాజ్ పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ ఫర్ సపోజ్ ప్లాంట్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి లైక్ గోట్ కౌ బఫెలో ఇలాంటివి అనమాట అవన్నీ ఎక్కువగా ప్లాంట్స్ మధ్యలోనే తిరుగుతూ ఉంటాయి సో వాటికి అలా తిరిగేటప్పుడు బై మిస్టేక్ బై ఛాన్స్ గా ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి వాటికి అటాచ్ అయ్యి తర్వాత ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ దగ్గరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం అలా జర అలా జరగ జరగచ్చు కూడా సో సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ పాలినేషన్ అనమాట జూఫిలి అనేది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎంటమోఫిలి ఎంటమోఫిలి అంటే పాలినేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా పాలినేషన్ అనేది జరిగితే దాన్ని ఎంటమోఫిలి అంటారు ఇది ఎంటమోఫిలి ఇక్కడ చూస్తే గనక బీజ్ కానీ ఇలాంటి ఇన్సెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఇలా పాలినేషన్ ద్వారా పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ దగ్గరికి వెళ్తాయి అనమాట సో ఇలా పాలినేషన్ అనేది ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా జరిగితే దాన్ని ఎంటమోఫిలి అంటారు నెక్స్ట్ వన్ ఆర్నితోఫిలి పాలినేషన్ అనేది బర్డ్స్ ద్వారా జరిగితే దాన్ని ఆర్నితోఫిలి అంటారు ఈ ఫిగర్ లో చూస్తే ఇట్లా బర్డ్స్ ద్వారా ఇక్కడ పాలినేషన్ అనేది జరిగితే దాన్ని ఆర్నితోఫిలి అంటారు నెక్స్ట్ వన్ క్యారెప్టరోఫిలి క్యారెప్టరోఫిలి అంటే గనక బ్యాట్స్ ద్వారా ఒక బ్యాట్స్ ద్వారా పాలినేషన్ అనేది జరిగితే అంటే అవి ఎక్కువగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటాయి ఒక చెట్టు మీదకి నుంచి ఇంకో చెట్టు మీదకి ఇవి ఎక్కువగా నైట్ టైమ్స్ లోనే ఉంటాయి కాబట్టి అలా ఏమైనా పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ దగ్గరికి అలా ఈ వీటి ద్వారా కూడా జరిగితే గనక దాన్ని క్యారెప్టరోఫిలి అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ టెరోఫిలి అంటే పాలినేషన్ త్రూ మ్యామల్స్ మ్యామల్స్ ద్వారా జరిగితే గనక టెరోఫిలి అంటారు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే స్క్వెరల్స్ అనమాట ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది టెరోఫిలి అనమాట ఇక్కడ చూస్తే స్క్వెరల్స్ అనేవి ఇలా చెట్ల మీద నుంచి వెళ్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి ద్వారా ఏమన్నా పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే గనక దాన్ని టెరోఫిలి అంటారు నెక్స్ట్ ఆఫియోఫిలి ఆఫియోఫిలి అంటే ఎక్కువగా ఏంటంటే లిజర్డ్స్ కానీ స్నేక్స్ కానీ వీటి ద్వారా ఏమన్నా గనక పాలినేషన్ జరిగితే దాన్ని ఆఫియోఫిలి అంటారు సో ఇవన్నీ బయోటిక్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్ పాలినేటెడ్ ఫ్లవర్స్ అంటే ఎక్కువగా ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగే ఫ్లవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కువగా ఎలా ఉంటాయంటే లార్జ్ చాలా పెద్దగా కలర్ఫుల్ గా ఫ్రాగ్రెంట్స్ ఉండి అండ్ నెక్టార్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్న వాటిలో ఇన్సెక్ట్స్ పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఇంకా ఇంకా ఎలా అంటే ఫ్లవర్స్ అనేవి చిన్నగా ఉండి ఆ చిన్నగా ఉన్నాయి కాస్త క్లస్టర్డ్ గా ఫామ్ అయ్యి అంటే ఇన్ఫ్లోరోసెన్స్ టైప్ లో ఉన్నాయి కూడా ఎక్కువగా అట్రాక్టివ్ గా కనిపించేటప్పటికి ఈ ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి అట్రాక్ట్ అయ్యి పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో అది ఇన్సెక్ట్ పాలినేషన్ ఎంత అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే యానిమల్స్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు ఫ్లవర్స్ బై కలర్ అండ్ ఫ్రాగ్రెన్స్ అండ్ ఎక్కువగా యానిమల్స్ అనేవి ఎలా అట్రాక్ట్ అవుతాయి అంటే బాగా కలర్ఫుల్ గా ఫ్రాగ్రెన్స్ ఉన్న ఫ్లవర్స్ కి అట్రాక్ట్ అవుతాయి అనమాట ద ఫ్లవర్స్ పాలినేటెడ్ బై ఫ్లైస్ అండ్ బీటిల్ సెక్రెట్ ఫోల్ ఆర్డర్స్ టు అట్రాక్ట్ దీస్ యానిమల్స్ ఎక్కువగా ఈ ఫ్లవర్స్ ని ఫ్లవర్స్ అనేవి అట్రాక్
ఆ యానిమల్స్ ఏంటంటే ప్లాంట్స్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత వాటి యొక్క యాంతర్స్ దగ్గర ఉన్న పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఇవి యానిమల్స్ యొక్క బాడీకి ఒక కోటింగ్ లాగా అటాచ్ అవుతాయి అనమాట ఎందుకంటే యానిమల్స్ ద్వారా జరిగే పాలినేటెడ్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి స్టిక్కీగా ఉంటాయి సో అలా ఎప్పుడైతే యానిమల్స్ అనేవి దగ్గరకు వచ్చాయో ఆ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఆ బాడీ ఆ యానిమల్స్ బాడీకి అతుక్కుపోతాయి అతత ఎక్కువగా ఆ బా ఆ యానిమల్స్ అనేవి మళ్ళీ వెళ్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఆ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ దగ్గరికి ఆ స్టిగ్మా మీదకి అటాచ్ అయిపోయి పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో అవి యానిమల్ పాలినేటెడ్ ఫ్లవర్స్ అంటారు అండ్ వెన్ ద యానిమల్ క్యారింగ్ పాలిన్ ఆన్ ఇట్స్ బాడీ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద స్టిగ్మా ఇట్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ పాలినేషన్ అది చెప్పా కదా యానిమల్స్ ఎప్పుడైతే ఈ పాలిన్ ని క్యారీ చేస్తూ స్టిగ్మా ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ యొక్క స్టిగ్మా దగ్గరికి వెళ్తాయో అప్పుడే పాలినేషన్ అనేది జరిగినట్టు అని ఇక్కడ ఫిగర్ లో చూస్తే ఇక్కడ ఒక ఇన్సెక్ట్ చూస్తే గనక ఇది ఒక ప్లాంట్ అనుకోండి ఇది ఒక ప్లాంట్ అనుకోండి ఇక్కడ ఉన్న దీంట్లో యాంతర్స్ ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో యాంతర్స్ అని యాంతర్ లో ఉన్న పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఈ ఇన్సెక్ట్ అని ఏం చేస్తుంది అంటే క్యారీ చేసుకొని ఈ స్టిగ్మా మీదకి ల్యాండ్ చేస్తుంది అనమాట సో పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇలా అన్ని ఏవైతే ఏజెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో ఏజెంట్స్ అయి బయోటిక్ గానీ అబయోటిక్ గానీ అవన్నీ కూడా కేవలం పాలినేషన్ అనేది జరగడానికి పాలినేషన్ అనేది ఎందుకు జరగాలంటే ఎందుకంటే ఫీమేల్ అండ్ మేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి రెండు అక్కడ పాలినే రెండు రెండిటి వల్ల పాలినేషన్ జరిగితేనే ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుందో అప్పుడే ఆ ఫ్లవర్ నుంచి ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం పాలినేషన్ చూసాం కొన్ని పాలినేషన్స్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా జరుగుతాయి అదేంటంటే యుక్కా ప్లాంట్ తీసుకుంటే యుక్కా ప్లాంట్ లో పాలినేషన్ అనేది కొన్ని మాత్స్ వల్ల జరుగుతాయి అనమాట ఇది ఇక్కడ చూపించిన విధంగా ఇవి మాత్స్ అనమాట మాత్స్ అనేవి ఒక సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అనమాట ఈ మాత్స్ అనేవి లేకపోతే ఈ ఫ్లవర్స్ లో పాలినేషన్ అనేది జరగదు అండ్ ఈ ఫ్లవర్స్ అనేవి లేకపోతే ఈ మాత్స్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వదు అనమాట అది ఎలాగంటే ఈ ఫ్లవర్స్ అనే వాటిలో ఈ మాత్స్ అనేవి ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల వీటికి పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మాత్స్ అనేవి ఈ ఫ్లవర్ లో ఉన్న ఓవరీలోని లాక్యూల్లో ఎగ్స్ ని లే చేస్తాయి ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్లవర్స్ అనేవి ఫ్రూట్ గా ఫామ్ అవుతుందో వాటి యొక్క సీడ్స్ నుంచి ఈ మాత్స్ యొక్క లార్వా అనేది మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది అనమాట సో అలా ఈ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఇలా కంప్లీట్ చేస్తాయి అనమాట సో ఇవి రెండు బెనిఫిట్ అవుతాయి అనమాట ఈ పాలినేషన్ వల్ల ఈ ప్లాంట్ అండ్ వీటి యొక్క లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఇలా లార్వే రూపంలో బయటకు వస్తుంది కాబట్టి వీటి లైఫ్ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది కాబట్టి వీటి ఈ రెండు బెనిఫిట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ప్లాంట్ లో ఎలా జరిగిందో మాత్స్ వల్ల పాలినేషన్ అనేది ఇక్కడ ఎంఆర్ఫో ఫ్యాలస్ లో ఏంటంటే కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి సేఫ్ ప్లేసెస్ చూసుకోవడానికి ఈ ఎంఆర్ఫో ఫ్యాలస్ అనే ఒక ఫ్లవర్ లో ఎగ్స్ ని లే చేస్తాయి అనమాట ఈ ఎంఆర్ఫో ఫ్యాలస్ అనే ఫ్లవర్ ఏ సిక్స్ ఫీట్ హైట్ ఉంటుంది సో వాటి యొక్క సేఫ్ ప్లేస్ చూసుకొని ఈ ఫ్లవర్ లోపల ఎగ్స్ ని లే చేస్తాయి సో దాని ద్వారా ఇంకా పాలినేషన్ అనేది కూడా జరుగుతుంది అనమాట సో దట్స్ ఆల్ ద టాపిక్ ఇఫ్ యూ లైక్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు షార్ దాట్